അടുത്തത് വേറെ ഒരു മോഡലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെൻ ഡയഗ്രൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു പരീക്ഷയിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികൾ കണക്കിനും അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികൾ സയൻസിനും പരാജയപ്പെട്ടു പതിനേഴ് ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികൾ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾക്കും പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാൽ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾക്കും വിജയിച്ച എത്ര പേരുണ്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് കുറച്ച് അവിടെയും കുറച്ച് ഇവിടെ പരാജയപ്പെട്ടു കുറച്ച് എല്ലാത്തിനും പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് വെൻഡയഗ്രാം അത് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം പതിനേഴ് ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികൾ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾക്കും പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ വെൻഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മിഡിലെ ഭാഗം അതായത് രണ്ട് വട്ടങ്ങളാണുള്ളത് കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണുള്ളത് രണ്ട് വട്ടങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇൻ്റർ കളക്ട് ചെയ്ത് വരച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് നോക്കുക രണ്ടിലും പരാജയപ്പെട്ടു പതിനേഴ് ശതമാനം അപ്പോൾ ഈ നടുവിലുള്ള ഭാഗമായിരിക്കും ഇത് പരാജയപ്പെട്ടവരുടെ വെൻഡയഗ്രാം ആണ് അതെടുത്താൽ നമുക്ക് വിജയിച്ചവരുടെ വെൻഡയഗ്രാം അല്ല വിജയിച്ചവരുടെ പെർസെൻറ്റേജ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെൻഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ നടുവിലുള്ളത് എന്താണ് രണ്ടിലും പരാജയപ്പെട്ടു ഇനി ഇവിടെ കണക്ക് അതായത് മാത്സ് ഇവിടെ സയൻസും അതായത് ഈ വട്ടം മാത്സ് ഈ വട്ടം സയൻസ് അപ്പം മാത്സിൽ ഇനി എത്ര പേരുണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം മാത്സിൽ തോറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പതിനേഴ് ഇവിടെ പോയി അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് പതിനേഴ് ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ മറ്റേ നോക്കാം അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനം സയൻസിന് തോറ്റു ആ പതിനേഴ് ഇവിടെ മിക്സായിപ്പോയി ഇനി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും അൻപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ മൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് മൊത്തം എത്ര പേര് തോറ്റു എന്ന് കാണാൻ പറ്റും മുപ്പത്തഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ചും കൂട്ടാം അറുപത് അറുപതും പതിനേഴും എത്രയാണ് എഴുപത്തിയേഴ് എഴുപത്തേഴ് ശതമാനം ആളുകൾ മൊത്തം തോറ്റു എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഡാറ്റ വേണ്ടായിരം വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എത്ര പേര് ജയിച്ചു നൂറ് ശതമാനമാണ് മൊത്തം ഉണ്ടാവുക എഴുപത്തേഴ് ശതമാനം ജയിച്ചാൽ തോറ്റാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ജയിക്കും നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം മൊത്തമുള്ള രണ്ട് വെൻഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക അതിൽ മൊത്തമുള്ള ഭാഗം ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇനി ഇങ്ങോട്ട് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൊത്തം ഉണ്ട് അതിൽ പതിനേഴ് ഇവിടെ പോയി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് അൻപത്തിരണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അൻപത്തിരണ്ടിൽ പതിനേഴ് ഇവിടെ പോയി ബാക്കി ഇവിടെ മുപ്പത്തഞ്ചും ഉണ്ടാവും ഇത് മൊത്തം കൂട്ടിയാൽ മൊത്തം ഫെയിൽ ആയവരുടെ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടിയ എഴുപത്തേഴ് ശതമാനമാണ് നൂറ് ശതമാനത്തിൽ എഴുപത്തേഴ് ശതമാനം ഫെയിൽ ആയാൽ ബാക്കി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ലിറ്റർ നേർപ്പിച്ച സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ലൈനിൽ ആസിഡും ജലവും രണ്ട് മൂ ഈസ്റ്റ് മൂന്ന് അംശബന്ധത്തിലാണ് അതിൽ എത്ര മില്ലി ലിറ്റർ ജലം കൂടി ചേർത്താൽ ആസിഡും ജലവും ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് രണ്ട് അംശബന്ധത്തിലാവും എന്നാണ് എന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ലിറ്ററും മില്ലി ലിറ്ററും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അത് നമുക്ക് ഇതിനും ആവശ്യം വരും വൺ ലിറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ മിക്സ്ചറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇത് എപ്പോഴും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഐഡിയയാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നോക്കാം ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ള റേഷ്യോ ഇവിടെ എഴുതാം ഞാൻ എക്സും വൈ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഐഡിയയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആസിഡും ജലത്തിന് നമ്മൾ വാട്ടർ എ ഈസ് ടു ഡബ്ല്യു നമുക്ക് തന്ന റേഷ്യോ ഇവിടെ എഴുതാം ടു ഈസ് ടു ഇനി എന്താണ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ അതിൽ എത്ര മില്ലി ലിറ്റർ ജലം കൂടി ചേർത്താൽ ആസിഡും ജലവും ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് അതായത് ഇതിൽ എത്രയോ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താവും ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് റേഷ്യോയിലേക്ക് മാറും പക്ഷെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ വാട്ടർ ഇവിടെ മാത്രമേ വെള്ളം ചേർക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ആസിഡിന് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കൂ രണ്ടുള്ളത് എന്തായി ഒന്ന് ഒന്നായി മാറിയ റേഷ്യോയിൽ അങ്ങനെ മാറാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ വാട്ടർ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒന്നിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രണ്ടാക്കണം അത് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും ആക്കാം അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം അതിൽ ഏത് സ്റ്റെപ്പ് വേണമെങ്ക
ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ലീറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതായത് മൂന്നിൽ നിന്ന് നാലിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരം വൺ യൂണിറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ലീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതിലിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ കുറെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പക്ഷെ ആക്ച്വലി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഏസ് ടു മൂന്ന് ഒന്ന് ഏസ് ടു രണ്ടായി ക്വസ്റ്റിൽ നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ആസിഡ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആസിഡിനെ നമുക്ക് പഴയ രീതിയിലേക്ക് രണ്ടിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കണം മൊത്തമായിട്ട് രണ്ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തു ആ പാസിഡ് എത്ര ആയി ടു ഏസ് ടു ഫോർ ഇനി നോക്കാം തന്ന ഡാറ്റ നോക്കുക രണ്ടും മൂന്നും ആണ് മൊത്തം അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഒരു ലിറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മില്ലി ലീറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു യൂണിറ്റ് കണ്ടെത്തി കാരണം ഇവിടെ മൂന്നിൽ നിന്ന് നാലാൻ എത്ര മില്ലി ലീറ്റർ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ അംശബന്ധത്തിലേക്കുള്ള ചേഞ്ച് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ യൂണിറ്റിലുള്ള ചേഞ്ച് കണ്ടെത്തി അതിലേക്ക് ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ